Ξεκινάμε. Η ιστορία αυτού του σκύλου, από πού ξεκινάει. Καταρχήν να, το, να του κάνω χαιρετισμού. Ε, ναι, κάντε εκεί <laughs> του σεβασμού, μια, μια μικρή υπόκληση. Οκ, okay. έχουμε την ουτοπία εδώ. Ωραία. Η ουτοπία είναι ένα σκύλο που ζει το 2020 και πάμε πίσω πόσο. Πολλά χρόνια. Πάμε δίσταντη απόψη για το πότε ξεκίνησαν να υπάρχουν οι σκύλοι. Εντάξει, κάθε yeah. έρευνα δείχνει κάτι διαφορετικό. Το σίγουρο είναι ότι όλε δείχνουν ότι είναι τα πρώτα σκυλιά. Είναι Πρώτη... ο πιο αρχαίο σκύλο. Είναι ο πιο αρχαίο σκύλο. Ναι. Έχει πάρα πολλά πρωτόγωνα χαρακτηριστικά. Ακόμα αυτή την εμφάνιση την έχει τουλάχιστον 2.500-3.000 χρόνια. Έχουμε λύκο μέσα. Ναι. Πού σε κάτσε αυτό τώρα. Ε, οι θηλυκέ σε... που τι έχουν δεμένε σε αλυσίδα είχαν τον ίστρο. Είναι πολύ σεξουαλικά ζώα τα θηλυκά. Ναι. Τα αρσενικά όχι τόσο. Οπότε οι θηλυκέ κατέβαινε ο λύκο, ζευγάρωνε. Έμπαινε ξένο αίμα μέσα. Γιατί ήταν κλειστή εκτροφή κανονικά. Mm-hmm. Αποκλεισμένε κοινότητε. Εκτροφή εννοεί ότι. Εμόμικτη ε, ράτσα. Εμόμικτη ε, ναι. έτσι. Ναι. Και έτσι βρέθηκε και ο λύκο μέσα στο αίμα. Ναι. Ε. Εκεί δίνεται αυτή η γατίσια συμπεριφορά. Που να ξέρει τώρα εσύ. Πολλέ το... φορέ το... είναι και η ιδιοσυγκρασία. Μπορεί να ζευγαρώσει δύο τελείω διαφορετικά χαρακτήρε και ταπεραμέντα και να πάρει ένα τρίτο εντελώ άσχετο ταπεραμέντο. Εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί που πατάει. Η βάση όμω είναι γάτα, έτσι. Είναι, είναι μια... γατόσκυλα. Είναι γατόσκυλα. Είναι γατόσκυλα. Με κλάμψει τρυφερότητα ναι. κάποιε στιγμέ. Ναι. Αλλά... Αν, δεν... Αν δεν υπήρχε η φύλαξη και το γάβισμα, θα έλεγα ότι έχω γάτε κανονικά. Ναι, ναι. Μου έχει πει κάτι ιδιαίτερο. Ότι όταν μπαίνει στο σπίτι, αντί να έρθουν να κουνήσουν την ουρά, κάνουν κάτι άλλο. Πε το μου αυτό. Ε, πίνουν νερό. Γυνάνται και... Ναι, γυνάνται και φάλια του, ειδικά αν έχει λείψει παραπάνω, σα να μπάρουν. Δηλαδή, ναι. μα θυμήθηκε. Ναι. Δεν είναι εκδηλωτικά πάντα. Αλλά δείχνουν ότι δεν έχουν ναι. πιει νερό ναι, ναι, όση ναι. ώρα έλειπε ναι. από το σπίτι, έτσι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, στη... σίγουρα μέχρι και δύο μέρε μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό το σκύλο δεν μπορεί να τον διαβάσει κατευθείαν. Χρειάζεται... Χρειάζεται τριβή μαζί του, έτσι, δεν είναι. Ναι. Ναι, για τους... ναι, εντάξει, τώρα εγώ με τη ράτσα. Έχει ενώ πει. Δηλαδή, ξέρω ποιο σκύλο θα πιάσω ή ποιον όχι, μου τα έχει δείξει τα σημάδια. Ε, υπάρχουν σκύλοι με απρόβλεπτο χαρακτήρα. Πάλι και αυτό δεν είναι σωστό. Είναι από λάθο εκτροφή, λάθο επιμηξίε. Ο κανόνα είναι ότι παρουσία ιδιοκτήτη, ο σκύλο δεν πρέπει να επιτίθεται. Ναι, Έτσι. Ναι. Και αυτό ισχύει για όλε τι φυλέ. Ναι, ναι, όταν ο, όταν, όταν, όταν βλέπει τη διάθεσή σου. Ότι δηλαδή, είσαι οκ, okay, ναι. δεν Ακόμα, υπάρχει θέμα. Ναι. 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 Και το ανύψιμο μπορεί να σε βάλει σπίτι. Ναι. Βλέποντα ναι. ότι το ανύψιμο είναι οκ okay και ήρεμο ναι. κτλ. Ναι. Αν πέσω πάνω στο ανύψι σου, σκοντάψω. Ναι. Ε, 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 ναι. ναι. Αγία μου βλήματα έτσι. Αυτό γιατί και τα ίδια είναι προσεκ... πολύ προσεκτικά. Δηλαδή δεν... ακόμα και με τα μωρά δεν παίζουν. Είναι... Παίζουν πολύ προσεκτικά. Δεν, δεν παίζουν καθόλου άγαρμπα. Δεν γλύφουν. Με τα παιδιά τι γίνεται. Σούπερ. Πώ είναι με τα παιδιά. Σούπερ και με ξένο παιδί. Και ξένο παιδί μπαίνει στο σπίτι. Ναι, άμα θε να κλέψει, πάλι μα ένα πεντάχρονο να μπει μέσα να το πάρει να μα κλέψει. Και θα το δεχτούν, αλλά γίνονται και ταυτόχρονα προστατευτικά. Ναι, γίνονται προστατευτικά. Ναι, κάνουν πολύ καλή αγία. Πες μου μέχρι που φτάνει αυτή η προστατευτικότητα, δηλαδή μπορεί να γυρίσει και του μπασου γονείς. Όχι. Να πιάσει γονέα, ας πούμε, το παιδί απότομα και να γυρίσει. Όχι, όχι. Δηλαδή ακόμα και να έχεις μια δυνατή διαφωνία με τη γυναίκα σου, ε, μπορεί απλά να κοιτάξει να φύγει από το σημείο εκείνο. Όταν θα είσαι, όταν θα είσαι με ένα ξένο και στα μάξι να έχεις διαφωνία, και τύχει, τύχει, θέλει να επέμβει φυσικά ο σκύλο. Με τον οποιοδήποτε ξένο, όταν ανέβουν οι τόνοι, θέλει να επέμβει. Να καθαρίσει για εμά, α πούμε. Ναι, μεταξύ μα, αν ανέβουν οι τόνοι, κοιτάει να φύγει, να πάει σε άλλο δωμάτιο. Και... Δεν, δεν επέμβει. Με την οικογένειά του. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω ρε, κάτι. Εκεί πάνω, α πούμε, στο Θιβέτ, η αγάπη, το τέτοιο, η ηρεμία. Και θιβετιανό μα τι. Ναι, ήταν, ήταν πολύ απαραίτητο. Ε, το σκυλί ήταν ο φύλακά του, ήταν επιβίωσή του, ήταν πάρα πολύ βασικό στη ζωή του. Mm-hmm. Και για να του φυλάει από ξένου εισβολεί, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί. Γινόντουσαν λέει λατή, συμπαίνανε και Μόγγολοι και τέτοια από άλλε περιοχέ. Mm-hmm. Οπότε το είχαν και σαν φύλακα στα σπίτια και σαν φύλακα για τα μοναστήρια. Ζω... Και, και, στο... ζω... και στα μοναστήρια. Οπότε ήταν και προτεραιότητα στην εκτροφή του. Τα σκυλιά που εκτρέφανε και είχαν σε μοναστήρια δε, ε, ε, ήταν και το πρώτο δώρο στι νέε οικογένειε όταν έκαναν. Δηλαδή, για εξήγησε μου το αυτό. Ή, ήταν ο βασικό του φίλο. Και, για, και το βασικό του εργαλείο προστασία. Οπότε το καλό το σκυλί το κάνανε δώρο στην οικογένεια, στην καινούργια οικογένεια. Ξεκινούσε μια νέα οικογένεια και έπαιρνε ένα σκυλί. Αν παντρευόταν ένα με κάποιον άλλη, έπαιρνε και ένα θηβετιανό ναι, ναι. μαστίθι μαζί. Μάλιστ
και πολύ λιγότερα χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον 2.500-3.000 χρόνια, έχει αυτό το φαινότυπο. Τα δηλαδή τη σημερινή του μορφή. Τα τελευταία 2.500-3.000 χρόνια. Το μέγεθο από τότε είναι αυτό. Ή αποτελεί ανθρώπινη παρέμβαση των άτομων μεγαλώσει, μεγαλώσει ο σκύλο, ή τον μικρίναμε. Γιατί νομίζω Θεω... θεωρούνται όμω γιγαντόσωμοι φίλοι. Θεωρούνται μεγαλόσωμα. Ναι. Ε, ναι, προ γιγαντόσωμα. Τώρα ο αδερφό τη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, ίσω το πιο μεγάλο που έχω δει σίγουρα. Και έχω δει αρκετά. Και ο. Να σου πω τώρα τι μεγαλώσωμα αυτή. Αυτή είναι θηλυκιά. Αυτή είναι θηλυκιά, ναι. Και είναι... Τώρα είναι γίγαντα. Είναι... Ε, όχι. Αν μα σηκωθεί επάνω. Αυτή είναι μέτρια. Θα μα δείξει την ουτοπία κανονικά. Ναι, αυτή είναι μέτρια, μέτριο μέγεθο. Η mm-hmm. μάνα τη είναι πάρα πολύ μεγάλο όμω σκύλα. Mm-hmm. Είναι 72 από όντω, α πούμε, η μάνα τη 65 κιλά. Αυτή είναι μια σκύλα των, των 68 πόντων, 51 κιλά, 52. Μάλιστα. Απλά δεν μπορεί να έχει μεσαίου μεγέθου προ μικρό γιατί ο εχθρό του δεν ήταν τσακάλια ή αλεπούδε. Είχαν να αντιμετωπίσουν λύκου. Αρκούδε ε, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βίντεο ας πούμε, που ακόμα και σήμερα ε, την πέφτουν σε κανονικά σε αρκούδε, σε λύκου εκεί πέρα. Να σου πω, βάζει κάτω λύκο. Ναι, λύκο βάζουν. Ναι, έχουν το μέγεθο. Ο λύκο είναι λύκο, αλλά βάζουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που ακόμα και που του εκτρέφουν του λύκου μαζί γιατί προσπαθούν να του σώσουν. Ε, μπορεί κάποιο να έχει 10 λύκου και 10 θεβετιανά και να δει ότι τα θεβετιανά είναι αυτά που θα φάνε πρώτα ή αρχηγή σε αυτή την αγέλη. Μάλιστα, το νερό. Τον έχουν μέσα το λύκο. Και δεν είναι, ο λύκο είναι κάτι που δαρβινίστηκε. Από τη φύση το έκανε πιο δυνατό γενιά με γενιά. Αλλά στα, σε πολλά βιβλία παλιά βλέπουμε ότι εδώ ήταν ακόμα πιο πολύ δαρβινισμό. Δηλαδή πέρα ότι διαλέγανε το πιο δυνατό επιβίωνε, ο πιο δυνατό αρσενικό ζευγάρωνε. Δεν είχαν χρόνο και χώρο και χρήμα για φιλανθρωπία. Οπότε ήταν πάρα πολύ επιλεκτική, σε εισαγωγικά βέβαια για τα σημερινά τα δικά μα. Δεδομένα, ε, έγινε, γινόταν γένα δηλαδή, έκανε 8 κουτάβια η σκύλα, έπαιρναν τη μάνα από τα κουτάβια, τα αφήναν στα χιόνια και πήγαιναν από δύο, γράφουν τα βιβλία. Και πήγαιναν μετά από δύο μέρε και, και όποιο κουτάβι ζούσε το παίρνανε. Οπότε αυτό ούτε η φύση δεν το έκανε, δηλαδή ε, ναι. ενδυνάμωναν κι άλλο. Μάλιστα. Εντάξει, η φύση πάντα έχει σκληρού κανόνε. Ναι. Και αυτοί προσπαθούσαν να του κλείνουν και... κι άλλο, ναι. Μάλιστα. Γιατί ξέραν ότι θέραν, η προτεραιότητά του ήταν να έχουν ένα, ένα σκύλι που μπορεί να του προστατέψει από το λύκο. Ξέρεις, εγώ τώρα εντριγκάρομαι με τα μοναστήρια, έτσι. <laughs> εγώ εντριγκάρομαι τώρα να βλέπω, ας πούμε, 100 σαολίν να βγαίνουν να κάνουν διαλογισμό και να περπατάει ένα θυβετιανό μαστίφ, ας πούμε, ανάμεσα. Ε, στα μοναστήρια ήταν τα πιο επιβλητικά ζώα, με το γάβγισμα που όπως το παρμιάζουν με τις καμπάνες των Κόγκ, ε, η οποία ήταν... Ε, έχει, ένταση, έχει, ένταση, έχει εντάσεις μεγάλες, μεγάλες διαφορές. Μπορεί να κάνει άλλο γάβγισμα για κάτι που θα δει μακριά, Άλλο γάβισμα όσο αυτό ο κίνδυνο πλησιάζει και άλλο γάβισμα παρουσίαζει. Γιατί το Θεβετιανό έξω δεν χρειάζεται να δει κάτι για να γαυγίζει. Γαυγίζει για να δείξει ότι είμαι εκεί. Τέλο, είμαι εδώ, φυλάω, δίνει παρουσία. Mm. Αν δεν έχει ερεθίσματα και είναι κλεισμένο στο σπίτι τη νύχτα, είσαι οκ. Okay. Αν έχει ερεθίσματα, δεν κοιμάσαι, δεν σταματάει να γαυγίζει. Ωραία. Είναι ένα σκύλο όμω που έχει δυνατότητε κοινωνικοποίηση γιατί έχουν περάσει, έχει περάσει μια νεοτροπία προ τα έξω ότι το Θεβετιανό μα α πούμε είναι κάτι το οποίο δεν μπαίνει ρε παιδί μου σε, σε όρια. Ε, είναι ένα σκύλο που κοινωνικοποιείται και ξέρω και τα, ο, τα σκυλιά σου εσένα είναι άκρο κοινωνικοποιημένα. Ναι, δηλαδή. Σωστά. Κοινωνικοποιούνται, παίρνει κοινωνικοποίηση, αλλά μπορεί να βγάλει πολύ άγρια ένστικτα. Αν το έχει σε ένα κτήμα. Και το έχει αμολογήσει. Ναι, 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 δηλαδή στη φύλα ξεφεύγει σε χαρακτήρα. Αν το έχει σε σπίτι και τα λοιπά στην Αθήνα, α πούμε, είσαι ζωρισμένο σε διάφορα πράγματα, αλλά έχει πολύ πιο εύκολα σκυλιά. Ε, το θέμα του ήταν πάντα ότι. Ε, Υπήρχαν διάφοροι τύποι σκύλων. Και κάθε σκυλή που φέρνανε από το Θιβέτ έφερνε κάποιο, το βάφτιζε Θιβέτ. Μάλιστα. Ε, Πώ βγαίνουν από το Θιβέτ και αρχίζουν και διαμοιράζονται στην ε, Ευρώπη, σε άλλε χώρε. Δεν είχαν σύνορα ποτέ στην ουσία τότε. Οπότε πηγαίναν, υπήρχαν σκυλιά στι Ινδίε, στο Νεπάλ, ε, γενικά στην Ήπειρο, διάσπαρτα. Mm-hmm. Βέβαια, ήταν, το, ήταν οι περιοχέ που αλλάζανε πάρα πολύ τον, την εμφάνισή του. Χρώματα και. Ναι, στην ουσία για να επιβιώσουν στι Ινδίε, επιβιώνει το σκυλί με το λιγότερο τρίχωμα, με την πιο λεπτή μουσούδα για να αναπνέει πιο εύκολα. Mm-hmm. Στο Θιβέτ, επειδή είχαν μεγάλε κλίμακε, μπορεί να έχουν και πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ ζέστη, ο φαινότυπο ήταν ένα. Δηλαδή η εμφάνιση του με μορφολογία. Ναι. Mm-hmm. Ε, και. Τι κλειδώνει η μορφολογία. 
Ο πρόγονό του είναι, είναι πάνω από σίγουρα 3.000 χρόνια. Ε, θεωρούμε ότι 2.500-3.000 χρόνια ότι έχουν αυτή την εμφάνιση. Ότι έχει κλειδώσει ναι, αυτή ναι, η εμφάνιση. Ναι, ναι. Και Ωραία, θα μου δώσει μια περιγραφή ε, 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 απλή έτσι, για έναν άνθρωπο που θα δει ένα σκύλο για να καταλάβει ότι είναι θηβετιανό. Εντάξει, το καταλαβαίνει από τη λιονταρίσκια κεφάλι λιονταριού. Έτσι. Ναι. Στην έκφραση είναι καταρχήν το βλέμμα του, τα μάτια του. Mm-hmm. Τα, άμα βλέπεις κάτι με κρεβασμένα μάτια ή κάτι στρογγυλά μάτια, στρογγυλά εντελώς, θέλουμε, θέλουμε να έχουν την έκφραση, θέλουν αυτή την έκφραση. Είναι, είναι πιο ανθρώπινο το κούτελό του, έτσι, έχει έκφραση, μπορεί να είναι πιο συνοφριωμένο, να έχει πολλές εκφράσεις. Α, Κοιτά... Αυτό είδα ότι πρόσκει, όπως κινείται το μάτι, βλέπω ότι κινείται και το φρύδι, αυτό. δεν το βλέπεις ναι. συχνά αυτό σε σκηνή. Ακόμα και μονο, σωστά, και ακόμα και μονόχρωμο να είναι, κινείται το, το μάτι και βλέπεις ε, μη στριγύρω και αλλάζει πάρα πολύ η έκφραση. Όπω του ανθρώπου που κουνάει φρύδια κανονικά έντονα. Μάλιστα. Οπότε είναι και από τα κύρια χαρακτηριστικά η έκφραση. Είναι το νούμερο ένα η έκφραση. Ναι. Πρέπει να, πρέπει να δει ένα σκύλο ο οποίο θα επιβίωνε στη φύση. Ε, στι συνθήκε μάλλον του και ειδικά σε εκείνε συνθήκε. Και στο πολύ κρύο και στη ζέστη. Ένα σκύλο που πρέπει να έχει ένα νύστο το χρόνο, όπω έχει ο Λύκο, για να μπορεί, έχει ένα για να μπορεί να, να έχει ένα νύστο το χρόνο. Ε, οπότε είναι και λίγο δύσκολο προ την εκτροφή. Έτσι. Απίστευτο. Δεν ζευγαρώνει ενό έτου, είναι πολύ νωρί φυσικά και δεν κάνει. Δύο Αυτό ετών. Έχει να κάνει με την πρόσμοξη με τον λύκο. Ναι, ναι, και επειδή είναι πρωτόγονο πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλε πολύ πρωτόγονε φυλέ που, που συνήθω έχουν ένα χρόνο, έναν ίστοτο χρόνο. Mm-hmm. Τι βλέπω. Τι πρέπει να παρατηρήσω. Τα καταλαβα... Μου δίνει χαρακτηριστικά γενικά Ωραία. δηλαδή. Okay, πρέπει... Τι ράτσα. Θέλω... Ναι, τι ράτσα. Θέλω. Τι χρώματα έχει η ράτσα. Ε, Μπορούμε να βρούμε τα πάντα εκτό από το λευκό και το τυγρέ. Τώρα, λευκό τυγρέ, άμα δω. Ναι, εκτό. Δεν παίζει. Υπήρχαν και, τσοκ, και, υπήρχε και το. Υπήρχαν και το chocolate, το οποίο εντάξει τώρα πλέον δεν το δέχονται. Mm-hmm. Ε, Συνήθω το χρώμα του είναι το μαύρο, με πύρινα σημάδια. Μπορεί να διαφέρουν τα σημάδια από πολύ σκούρα έω πολύ ανοιχτά. Mm-hmm. Okay. Υπάρχει κάποια αναλογία αυτό που λέτε εσεί οι εκτροφεί τρελαίνω με ναι, το, το αναλογία. Το ρίχο με κρανίο το θέλουμε ίσο ή κοντύτερο. Αυτή είναι, μια, αυτή είναι μια σκύλα με λίγο πιο βραχή κεφάλι. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο κοντομούτσουνη, αλλά γενικά είναι λίγο πιο κοντό και το κρανίο τη, γιατί είναι και πιο φαρδί. Ναι. Ήψο. Ε, Ήψο έχει ελάχιστα. Θέτει, θέτει τα ελάχιστα όρια, δεν, θέτει, δεν υπάρχουν όρια προ τα πάνω. Ε, καλό είναι να έχουμε και όρια προ τα πάνω. Σε ένα ψηλότερο σκύλο, τι, τι ύψο έχει. Ε, ο γιο του Ακμπαρ, ε, 80 πόντου. Και ο Ακμπαρ είναι 80 εκεί. 80 πόντου ύψο. Ναι. Και προσπαθήσαμε να μα πούνε ότι είναι μεγάλο σώμα και δεν είναι γιγαντό. Είναι γιγαντό σώμα. Είναι, είναι προ τα πάνω, ναι. Εντάξει, Αλλά μα τη φωτιά είναι έτσι. Δεν είναι καθαρό το. Ναι, με βάση το πρότυπο και η διαφορά από τα minimum, δηλαδή το ελάχιστο που μπορεί να έχει με ένα καυκά σου είναι τη τάξη όσο αν θυμάμαι καλά ένα-δύο εκατοστά. Δηλαδή αν εδώ δέχονται το θηλυκό και στου 61 πόντου, στο καυκά σου ναι. το θέλει 63. Αλλά στο καυκά σου μπορεί να βρει θηλυκό που να είναι σαν τον Ακμπαρ α πούμε σε μέγεθο πλέον, έτσι. Μάλιστα. Ο Άγκβαρ θα, πούμε, θα, τον δούμε, ναι. θα τον δούμε αργότερα. Να τελειώσουμε με αυτό που λέγαμε πριν για το τι Γιατί... άλλο πρέπει να έχει πέρα ναι. από την έκφρασή τους. Πρέπει να το βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε ότι μπορείς να επιβιώσει εκεί. Ε, δηλαδή ε, δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερα αυτιά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει κρεμασμένα μάτια, θα τυφλωθεί. Δεν μπορεί να μην έχει στόπ και συνοφρίε. Δηλαδή έχει εδώ πέρα κάποια κόκαλα τα οποία του κάνουν σκιά από πολλές μεριές. Στο θιβέτ πολλά σκυλιά από τον ήλιο του δυνατό, μετά από κάποια ηλικία είναι τυφλά. Δηλαδή τα σκυλιά 7 χρονών μπορεί να είναι τυφλά σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα. Και αυτό είναι κακή εκτροφή, έτσι, μη, ελε... ναι, μη... Ε... μη επιλεγμένη εκτροφή. Ναι, μη επιλεγμένη είναι. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ένα σκύλο ο οποίος είναι άριστο στα μάτια του, τα... Τα χίλια της όπως πρέπει να είναι, mm-hmm. η έκφραση, ναι, δεν, δεν θα γαυγίσει και θα δαγκώσει τα χίλια της, ούτε θα τσακωθεί, λέμε ποτέ, και θα δαγκώσει τα χίλια της, δεν θα δαγκώσει τον, ναι. τον εχθρό. Ναι. Ε, ε, αντέχουν τη ζέστη. Ναι. Ειδικά το καλοκαίρι που μαδάνε, τώρα ξεκινάει αυτή. Αυτά μαδάνε γίνονται άλλα σκύ, άλλοι σκύλοι. Γίνονται ντόπερμαν. <laughs> ναι, δηλαδή ναι. βλέπει και λε που πήγε η ουτοπία. Ναι, ναι, γίνονται. Εντάξει, ναι. Όχι ντόπερμαν, δεν είναι τόσο ελαφρύ στον κορμό. Ε, εντάξει, αλλά ναι, αλλάζει, ναι, αλλά αλλάζει δεν είναι, πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι και πολύ βαριά από κάτω από το μαλλί. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σκύλο. Ο Άγκμπαρ έχει περάσει μια ζωή που δεν τη λες. Τη λες από τη μία εξαιρετική, 
Ναι. Από την άλλη, όμω, είναι και μια απονεμένη ιστορία. Είναι διάσημο να πούμε. Έχει φωτογραφηθεί με το, ναι, έχει με φω... το Θεό τον ίδιο. Ναι. Μου στείλε φωτογραφίε. Έχει φωτογραφηθεί με του πάντε. Ναι. Ε, έχει δει του πάντε. Ε, Αν και στον ηθοποιό. Αν και στον στο τέλειο αποσκήτη. Δεν τον ήξερα καλά μέχρι τότε. Φίλο από το Facebook. Ο ηθοποιό αποσκήτη. Ο ηθοποιό, ο, 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 ο πρώτο του ιδιοκτήτη. Ερχόταν να δει τα κουτάβια, ήρθε, και καλά, ήρθε για να, να δει θηλυκό. Όχι, θα πάρω τον αρσενικό, όχι, θα πάρω τον αρσενικό. Ε, Φιλόζο. Οπότε λοιπόν ήρθε για να δει τα σκυλιά. Ήτανε, είχε δει τότε τα. ήθελε κάποιο ξανθό ή κόκκινο σκυλί. Ερωτεύτηκε τη μάνα του που ήταν μαύρη. Και με έπεισε να τον πάρω, να τον πάρει. Τον έδωσα επειδή θα ήταν κοντά και επειδή θα μπορούσα να έχω πρόσβαση στο σκυλί και να το βλέπω. Γιατί ήταν ένα αρσενικό και το ήθελα πάρα πολύ. Ε, Τελικά γίναμε, γίναμε καλύτεροι φίλοι. Είχαμε καθημερινή επικοινωνία, καθημερινέ φωτογραφίε από τι βόλτε του. Ένα άνθρωπο από ό,τι μου είχε πει που έχει γυρίσει στον πλανήτη ναι, για 10 φορέ. Ναι, έτσι, έγραφε ναι. άρθρα για διάφορα περιοδικά και είχε γυρίσει, είχε, υπήρχαν χώρε που τι είχε επισκεφτεί και 20 φορέ. Υπήρχαν χώρε που μπορεί να ήταν και ο πρώτο λευκό που είδανε. Ε, είχε, είχε επισκεφτεί τα μέρη του, τα, τα μέρη καταγωγή του Θιβέτ, είχε δει σκυλιά και εκεί. Ε, και οπότε πλέον ήθελε ένα σκύλο και mm-hmm. ήταν, ήταν, τα πάντα, ήταν τα πάντα ο σκύλος γι' αυτό. Μάλιστα. Και κάποια και ήταν στιγμή, όλη μέρα μαζί του. Κάποια ε, στιγμή χάνεται, το πεθαίνει ο άνθρωπος. Ναι, ο σκύλος ήταν... Ναι, όταν αναζητήσανε τον άνθρωπο που τον χάσαμε... Ήμουν η τελευταία επικοινωνία από ό,τι φάνηκε και από τα μηνύματα. Αλήθεια, ναι. Που είχα μιλήσει, ναι. Ήμουν η τελευταία επικοινωνία και ο, σκύλο, και ο σκύλος ήταν με τον άνθρωπο... Τέσσερι μέρε μαζί. σω τρει ή μισή μέρε. Είχε πεθάνει τέσσερι μέρε. Ναι, ήταν τρει ή μισή. Ήταν ο σκύλο μαζί του. Ναι, τέσσερι μέρε. Ναι. Ε, όταν πήγε ο, ο, ο πρώτο άνθρωπο που το, να τον ψάξει τον, τον ιδιοκτήτη, τον Αριστοτέλη, ε, ο σκύλο βγήκε, τον ήξερε, βγήκε στην πόρτα και ξαναπήγε πάνω στο σώμα του. Ε, σεβόμενη και την, την οικογένεια του ανθρώπου δεν ε, θα προχωρήσουμε. Πάντω η αλήθεια είναι που μου την περιέγραψε πίσω από τι κάμερε ότι ήταν μια σκηνητική ιστορία. Ναι, ήταν, και ήταν, σοκαριστ... το βρέθηκε, ήταν, ναι. Ναι, ήταν σοκαριστικό και το διάστημα που ήταν ο σκύλο με τον διοκτήτη. Μυστικό, διψασμένο ο σκύλο. Και, και το ότι φύλαγε ακόμα το σπίτι. Δηλαδή όταν έπρεπε να έρθει το ασθενοφόρο κτλ. Δεν άφηνε να μπει κανεί. Δεν άφηνε να μπει κανεί. Ήταν ότι είχαμε. Ήταν πραγματικά ναι. Δηλαδή ήμουνα, ήμουνα εκεί και ο σκύλο δεν μπορούσε να τον ελέγξει πλέον. Mm. Φύλαγε το σπίτι, φύλαγε τον ιδιοκτήτη και δεν μπορούσε να τον κρατήσει πίσω από κλειστέ πόρτε του σκύλου. Ούτε εγώ που τον ήξερα από πάντα τον έβλεπα πάντα. Δηλαδή του έκανα τρομερέ πλάκε του σκύλου. Έμπαινα σπίτι όταν έλειπε ο ιδιοκτήτη και να του κάνω αστεία. Α πούμε και έτρεχε να φυλάξει mm-hmm. γιατί άλλαζα συνέχεια ξυρισμένο, αξίριστο, ρούχα ή του κατακούλεζα κουκούλε. Του έκανα αστεία με το σκύλο έπαιζα γιατί ήταν πάρα πολύ κοινωνικό. Mm-hmm. Και έτρεχε, ξέρει, του σκοτωμού να φυλάξει εκεί και μόλι του μίλαγα ήταν γλίστρα για τα πατώματα να πηδήξει. Εντάξει, αυτό ήταν, όχι, αυτό ήταν μια μόδα εκεί στην Κίνα. Είναι ακριβώ σκυλή γιατί φυσικά έχει και άλλε απαιτήσει από μια εκτροφή ενό ανθρώπου. Αν για ένα ίστρο το Βέβαια. χρόνο. Έχει ένα ανίστο το χρόνο, μπορεί να, μην ζευγα... μπορεί να θηλυκό να μην δέχεται ένα αρσενικό. Δεν υπάρχουν πολλά. Πρέπει να αλλάξει χώρα πολλέ φορέ για να βρει ένα σοβαρό αρσενικό. Ε... Θέλει εξετάσει ε, ισχύων, ε, αγκώνων για δυσπλασίε. Είναι σκυλιά που θέλουν συμπληρώματα σήμερα έτσι, για να έχουμε ένα σκύλο που είναι. Από μικρά ναι, προσοχή. γλυκοζάμινε, χοντροϊκέ. Ναι, ναι. ναι. Ή μια τροφή που τα περιέχει. Mm-hmm. Που να έχει και τι σωστή... σωστέ αναλογίε. Σωστέ αναλογίε, ασβέστιο φόσφορο κυρίω. Να μένουμε λίγο σε αυτό που μου είπε, μια που πάμε για τα στοιχεία τη μορφολογία. Ότι υπάρχουν σκύλοι που τα βαφτίζουν θηβετιανά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τύποι. Ναι. 
πριν, δηλαδή παλαιότερα, α πούμε, οποιοδήποτε θέλει να φέρουν ένα νέο αίμα, να φέρουν ένα σκυλί από εκεί πέρα, γιατί δεν υπήρχαν πάρα πολλά έρθει. Οπότε, ό,τι υπήρχε στου δρόμου εκεί, το λέγανε Θηβετιανό. Πολλά από αυτά τα σκυλιά ήταν άλλε ράτσε. Δηλαδή, εκεί έχουν δικέ του ονομασίε. Άλλα είναι Μπότι, άλλα είναι Μπότε Κοκούρ, άλλα είναι Χιμαλάιαν Σίπντογ, άλλα είναι Γκάντι, άλλα είναι Μπανχάρ. Αυτέ είναι δικέ του ράτσε. Είναι άλλε φυλέ. Ε, ναι, απλά μπορεί να μοιάζουν. Ε. Και ναι. κάποια από αυτά μοιάζουν. Δηλαδή αυτέ οι να... φυλέ είναι αναγνωρισμένε στο FCI που ανέφερε. Καμία από αυτέ. Και δηλαδή. γι' αυτό γίνεται και Σωστή. η. Ναι. Μάλιστα. Η ιστορία. Ενώ το Θηβετιανό είναι αναγνωρισμένο κανονικά από ναι, ναι. έτσι. Τα θηλυκά είναι. Ε, εδώ έχουμε μητριαρχία, έτσι. Ναι. Τα θηλυκά είναι τα αφεντικά. Το θηλυκό διάλεγε το γαμπρό. Το θηλυκό είναι το πιο σεξουαλικό ζώο. Τα αρσενικά κανονικά δεν είναι τόσο σεξουαλικά ζώα. Και ναι. αυτό είναι πάλι θέμα εκτροφή και δαρβινισμού, γιατί το σεξουαλικό αρσενικό το, το τραβούσε μία λίκαινα, του στείνανε καρτέρι λύκη, το τρώγανε. Μάλιστα. Οπότε ο αρσενικό δεν ήταν αυτό που δούλευε τόσο πολύ με. Και γιατί δεν το κάνανε αυτό στη θηλυκιά η λύκη. Γιατί η θηλυκιά δεν θα πάει στου λύκου, θα του καλέσει. Άρθουνε. Για να γίνει αναπαραγωγή. Ναι, ε, το έβαζαν. Γιατί ξέρει, είχαν παρατηρήσει γι' αυτό ότι έπεφτε η γονιμότητα ίσω μετά από κάποιο σημείο κλειστή εκτροφή, ο λύκο έμπαινε τον αίμα. Προσμίξει με άλλε ράτσε ναι, έχουν γίνει. Ναι, ναι. Σίγουρα. Στην Ευρώπη προσπαθούσαν τα πρώτα σκυλιά, ειδικά όταν έρχονταν, ήταν, πιο, ήταν δύσκολοι χαρακτήρε. Ναι. Ε, προσπαθούσαν να τα κάνουν πιο εύκολου χαρακτήρε. Δεν θέλει να. Έχει κάποιε δυσκολίε ο δύσκολο χαρακτήρα για τον εκτροφέα. Και για το κύπ θα δώσει το κουτάβι. Γιατί μπορεί κάποιο να φαίνεται ότι ξέρει, να το χάσει όμω την πορεία, την κοινωνικοποίηση και όλα αυτά. Και να έχει ένα σκύλο που δεν μπορεί να το διαχειριστούν, που θα τον πάρει πίσω. Πολύ άσχημα. Πε μου μια ράτσα, α πούμε, που υπάρχει εδώ μέσα. Ε, εδώ μέσα. Ναι. Ό, όχι, δεν θα πω για εδώ μέσα. Γενικά έχει μπει. Θα, θα μου πει, εντάξει, γενικά, ε, γενικά. Γε, γενικά έχει μπει στη ράτσα. Έχει μπει Μάλαμουτ, έχει μπει Australian Shepherd, έχει μπει. Έχουν μπει πολλέ ράτσε μέσα στη ράτσα. Μάλιστα. Έχουν και, μπει... και, και ακόμα και αυτά που είπαμε, που είναι τύποι Θιβετιανών, σκυλιά ναι. από την Ασία, αλλά δεν είναι Θιβετιανά, έτσι. Ναι, και δεν είναι και τόσο άγρια, ναι. οπότε. Το, το, η λογική ήταν να μαλακώσουν οι ναι. σκυλοί, έτσι. Ναι, ναι. Όλοι προσπαθούν να σκληρύνουν τους σκύλους. Εδώ προσπαθούσαμε να, προσπαθούσαμε να, να, τον, να, τον, να τον μαλακώσουμε. Αλλά επειδή και όλα τα άλλα σκυλιά βαστάνε από αυτό το σκύλο, στην ουσία όταν έμπαινε μια άλλη ράτσα, γιατί μπήκανε και άλλες, μπήκε ένας τύπος κεντρικής Ασίας, αυγανικό μάστιφ στην ουσία, χρησιμοποιήθηκαν άλλε ράτσες. Ε, κάποια από αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν ατόφια, δηλαδή χρησιμοποίησαν μίξεις. <laughs> ε, που μπορεί να ήταν σκυλιά που είχαν βγει από ε, μέσα όλα αυτά όμω είχαν και αυτά πρόγονο το Θηβετιανό. Οπότε στην ουσία σε Θηβετιανό καταλήγαμε από τα περισσότερα ζευγαρώματα. Οι Κινέζοι έχουν κάνει Κινέζιε. Οι Κινέζοι κάνουν Κινέζιε. Καλού δηλαδή, ιού όπω είπαμε. Έχει, για πε μου τώρα, δηλαδή έχει πέσει βαφή μαλλιών, ε, έχει πέσει. Έχει πέσει από βαφή μαλλιών, από σιλικόνε, από πλαστικέ, από, από. εντάξει, αναβολικά φυσικά. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα, πάρεις ένα ζευγάρι από αυτού, να το πάρει ένα ύλικο και να πει: Ω, από δύο και τα δύο σκυλιά, 80 πόντου. Να τα ζευγαρώσει και να πάρει σκυλιά των 60 πόντων. Με τα μισά κόκαλα. Ε, τα, έχουν κάνει τα πάντα. Και τα πουλάνε ε, αστρονομικά ποσά. Τα πουλούσαν. Τώρα θα το δει μόνο μόδα σε Βουλγαρία, Ρουμανία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτοί πήραν τα βαμμένα. Αυτή πήρα, ναι. τώρα, τώρα, τώρα είναι μόνο εκεί. Ε, δηλαδή στη Ρωσία ας πούμε, ήταν, ήταν η πιο εύκολη πρόσβαση από την Κίνα. Πήγανε πολλά σκυλιά, ξεκίνησαν κάποιοι Ρώσοι. Αλλά υπήρχαν ευτυχώ και πολύ αφοσιωμένοι στα, στον αυθεντικό τύπο στη Ρωσία. Ε. Οπότε ε, ο μικρό πόλεμο μεταξύ του βοήθησε στο να σωθεί η φυλή. Γιατί αν τα είχαν βρει όλοι μεταξύ του, δεν θα ήταν. Δεν θα είχε σωθεί η φυλή. Θα είχε γίνει όλα κόκκινα θα σήμερα. Προβλήματα υγεία. Δεν έχουν. Δεν έχουν αλλεργίε. Τι δεν έχουν τώρα, τι μου λε, δεν έχουν. Προ... Πώ δεν είναι, 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 είναι μεγάλο ο μοιράτσα και προσέχει ναι. πάρα πολύ. Ε, δυσπλασία. Ναι, γιατί η δυσπλασία δεν είναι κάτι απλά, απλό, είναι κάτι πολύ γονιδιακό, πολύ παραγωγικό. Αυτή και η γονίδια για, για την ευαισθησία στην ουσία. Μπορεί να φταίει και το τι θα φάει, μπορεί να φταίει και Ωρα, το πάτωμα. Αυτό που αφορά όλε τι μεγαλώσιμε ράτσε. Σωστά. Συστροφή. Όχι. Δεν κινδυνεύουν από συστροφή. Δεν είναι και τόσο βαρύ ο τύπο του. Δηλαδή, μπορεί να βρει ένα μικρό όμω σκυλί. Βαρύ τύπο και να. Έχει ακούσει συστροφή, α πούμε. Ναι, έχω ακούσει. Είμαστε... Ναι, έχω ακούσει. Σε... Σε... Αλλά σε... ξέρω πάρα πολλού με Θηβετιανά, έτσι. Οπότε έχω ακούσει επειδή ξέρω πάρα πολλού και ξέρω πάρα πολλά σκυλιά. Και δεν ήταν Ελλάδα αυτό με τη συστροφή. Ε, ενώ, σε... ενώ μπορεί να μην έχω μια άλλη ράτσα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα υγεία που κυνηγάει τη ράτσα ή τη λάθο εκτροφή. Τη λάθο εκτροφή συνήθω. Ναι, μπορεί να συναντήσει από βλέφα αρρώπτωση, από εντρόπιο, από εκτρόπιο, από, τσε, από τσέρι άι. Μπορεί να συναντήσει πάρα πολλά στα μάτια. Ε, είναι ε, καλά, δεν μπορεί να τύχει όμω αυτό και σε κάποιον που κάνει μια καλή εκτροφή. Ναι, θα, να, μπορεί να, να τύχει. Ναι, 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 μπορεί να σου τύχει. Ναι. Ε, εντάξει, οκ, okay, απλά αυτό κουτάβει με το, με, το, με, το, με το ελάττωμα αυτό, αλλά δεν συνεχίζει να το εκτρέφει. Δεν θα το εκτρέψει εκείνο. Ε, Κοιτάμε να εξαλείψουμε. Εξετάσει δυσπλασία περιέχονται στο, στο πεντηγκρί του. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικέ οι εξετάσει στην Ελλάδα στη Ράτσα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο όμιλο φιλή. Ε, Τι κάνει και για σένα και για του άλλου. Για να δείξει. Πρέπει να είσαι φραγκάτο για να αποκτήσει ένα σκυλό. Ένα θηδετιανό μαστίφ. Ε, αυτό είναι τώρα το πόσο αρέσει τον καθένα. Κάποιο μπορεί να μην έχει να βάλει κάρτα στο κινητό και να έχει ένα iPhone, α πούμε. Ε, το ίδιο είναι. Ε, καλά, δεν μιλάω γι' αυτό. Εννοώ ότι ε, είναι ένα σκυλό ακριβώ. Ε, είναι ακριβά σκυλιά, ναι. Γιατί για να πάρει ένα, ένα καλό σκυλί από καλέ γραμμέ, πρέπει να, να έχουν δει ότι είσαι κάποιο που θα δώσει παρουσία στον χώρο. Δηλαδή, όταν πα εκθέσει. Μετά, επειδή κάνουν έναν ίστο το χρόνο, ε, τα σωστά εκτροφία έχουν περιορισμένε γέννε, έχουν λίστε. Οπότε για να έχει μια καλή επιλογή σε αυτή τη γέννα, πάλι και αυτό δύσκολο. Δηλαδή, κοστίζει. Υπάρχει άλλο σκύλο που έχει ένα ίστρο το, το χρόνο. Σε, σε, σε κάποιε φιλέ πρωτόγονε λένε ότι γίνεται. Σε κάποιε γραμμέ χάσκι λένε πάλι ότι γίνεται. Ε, Εδώ αυτό έχω... προέρχεται από τον λύκο. Ο λύκο έχει ένα ίστρο το και, χρόνο. Και, ναι, και όχι μόνο ο λύκο. Πολλά ζώα έχουν ένα ίστρο το χρόνο. Πρωτόγονα. Οπότε λέγανε. Οι άλλε θεωρίε είναι ότι είναι απλά για να έχει κουτάβια. Την, να, να είναι τα κουτάβια. Ε, ε, να, είναι να βγαίνουν έξω άνοιξη. Ναι. Ούτε, για, οπότε για να είναι καλύτερε συνθήκε για επιβίωση. Να μην έχει να, να, μην έχει να νοιαστεί με την, για τον επόμενο ίστρο. Να έχει προτεραιότητα να μεγαλώσει τα προηγούμενα κουτάβια. Μάλιστα, εκεί μπορεί να παρενέβει και η φύση λοιπόν. Ναι, και ναι. να το οδηγεί σε ναι. να γίνει έτσι. Αφού μιλάμε για τον αρχαιότερο, για τον αρχαιότερο σκυλό. Ωραία, και το ανάποδο γίνεται με εμά. Συγγνώμη, ναι. το, αλλά είναι σημαντικό. Και το ανάποδο γίνεται με εμά. Κάποιοι απλά, με την, απλά για προτεραιότητα για την εκτροφή, για να έχουν περισσότερε γέννε ή πιο γρήγορα γέννε. Ε, όταν έχουν κάποια σκυλιά με δύο ίστου το χρόνο. Τα χρησιμοποιούν. Οπότε αυτό το σκυλί θα σου δώσει και κάποιο σκυλί με, ξανά που θα έχει εκείνο δύο ίσω το χρόνο. Οπότε η εκτροφή πολλέ φορέ από κάποιου τα πάει προ το άλλο άκρο. Δηλαδή φεύγει από το πρωτόγονο, από τον έναν ίστρο, από το γνήσιο, το αυθεντικό. Και έχουμε σκυλιά που έχουν δύο ίσω το χρόνο. Ωραία. Αν δηλαδή ένα, ε, ένα θηβετιανό μαστίφ έχει δύο ίστου το χρόνο, σημαίνει ότι είναι επιμηξία. Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι επιμηξία, αλλά. Αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά, αλλά πολλέ φορέ έχει δημιουργηθεί αλλά αυτό. Αλλά δεν έχει την, καθαρο... την καθαρότητα, καθαρότητα τη φυλή, ναι, αυτό. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να έχει το πρωτόκολλο χαρακτηριστικό. Όχι ότι είναι τρομεροί αλτέ. Ναι. Παρά το βαρό του. Ναι, ναι. Καφαλώνουν πάρα πολύ. Ε, είναι πολύ escape. Είναι χαρακτηριστικό όμω και των κλήσεων των, ε, των βουνών που έχουν μεγαλώσει. Έτσι. Ναι, είναι... Μιλάμε για κλήσει. Mm. Ε, απίστευτες. Σκαρφαλώνουν οι μαδρές, ναι, κανονικά. Σκαρφαλώνουν. Υπάρχουν βιντεάκια, φωτογραφίες. Έχω βρει σκύλα μου σε ταρατσάκια, ας πούμε. Δηλαδή και λέγες πού πάτησε και ψάχναμε να βρούμε ακόμα που ψάχναμε να βρούμε που πάτησε. Και, σε, και πάρα πολλά σκύλια άλλων που κάνουν extreme, αθλήμα, extreme αποδράσεις. Αποδράσεις. Ναι, δηλα, όπως λέγαμε και για τον Ίστρο, ας πούμε. Δηλαδή εκεί... Minimum φράχτης, πού τον βλέπουμε. Ε, Τρία το... μέτρα. Ένα επίσημο site της Ράτσας είχε δώσει ένα νούμερο και ήταν νομίζω δύο, δύο μέτρα. 2 ναι. Μου είπε ότι ο πιο διάσημος σκύλος ή ο πιο ακριβώς έχει συγγένεια... Α, το πιο, το πιο διάσημο λέγαμε, ναι. Το που, πιο διάσημο. Που είναι και, και μακρόβιος, γιατί είναι, ναι. είναι να καλά, είναι ζωντανός, παρόλο που είναι μεγάλο. Τι λίγη έχει. Είναι 13 χρονών, αν δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο, χαμ, ήταν Χαρίσαγκα, Χαμ Χαρίσαγκα αυτός. Ήταν δύο φορές World Winner, δύο φορές European Winner, Τι δύο φορές Craft Winner. μαζί της. Είναι αδερφός του πατέρα της και αδερφός της μάνας της μάνας της. Μάλιστα. Δύσκολο μου ακούει, δεν μπορώ να το επαναλάβω, δεν πειράζει, το έχουν να το κάνω ναι, το Γιατί αυτή έχει βγει, από, έχει, έχει βγει από ζευγάρμα θείου ανεψιάς. 
Η θεία με την ανεψιά δεν θεωρείται κλειστή εκτροφή λοιπόν. Θεωρείται, ναι. Θεωρείται. Ναι. Ωραία. Αλλά, χρει... Αλλά χρειάζεται κάποιε φορέ για τον τύπο. Ε. Και ναι, για... Ωραία. Χρησιμοποιείται λοιπόν στο τυβετιανό μαστίφ και, και η... συχνά και η κλειστή όλες. εκτροφή. Όλε. Όλες. Όπω και γι' αυτό έχουμε σήμερα σκύλου και δεν έχουμε λύκου. Γιατί χρησιμοποίησαμε τα πάντα. Και τη γραμμική και την ανοιχτή και, το... και τα πάντα. Όλα τα είδη εκτροφή. Μάλιστα. Τι τον έκανε διάσημο αυτό το σκύλο. Οι προκρίσει του, οι διακρίσει του. Ε, α, το θείο λέμε. Ναι. Ε, πολλά. Όλη η έκφραση που είχε. Ε, ότι έχει. Ε, ήταν επιβλητικό σκυλί με μια απίστευτη έκφραση, απίστευτα μάτια. Απίστευτη... Ήταν ο σκύλο που τον είδα και λέω: Οκ, okay, τώρα θα πάρω το θεβετιανό. Τα ήξερα πιο πριν. Ναι, αλλά διάσημο γιατί χρησιμοποίησε το διάσημο. Που σημαίνει ότι τον ξέρανε πολύ. Ναι, τον, δε, και, όταν, όχι, όταν τον ερωτεύτηκα και είχα στείλει το πρώτο μήνυμα για να πάρω το πρώτο ζευγάρο, δεν είχε κερδίσει τίποτα. Όταν είχα, όταν είχα στείλει το πρώτο μήνυμα στην ιδιοκτήτρια και είχαν κάνει, που είχε, είχε ζευγαρώσει μόλις ο σκύλος, δεν είχε κερδίσει τίποτα. Νομίζω ότι ήταν τσάμπερ μόνο στην Πολωνία. Στο χώρο, στο χώρο των εκτροφέων εννοεί. Δι, Διάσημο γενικά σε εκθέσει, γιατί τράβηξε πάρα πολλού στη ράτσα. Γιατί έβλεπαν τη ράτσα στου τελικού, να κερδίζει ομάδε, στα βάθρα. Οπότε ήταν, ήταν μεγάλη διαφήμιση και της, των γραμμών που είχε πίσω και γενικά τη ράτσα. Ήταν ένα με τύπο, με σχήμα. Τύπο σχήμα. Με έκφραση ενώ, mm. με την κίνηση, με όλα. Με το μέγεθο του πληθυντικό. Είναι μικρό ο αριθμό του. Ενώ δηλαδή είναι μια. Επειδή είπε ότι και για χαρακτηριστικά, α πούμε, ότι μία φορά το χρόνο έχουν ιστορό κτλ. κτλ. Λίγοι εκτροφεί ασχολούνται μαζί του ακριβώ γιατί και το εμπορικό κομμάτι είναι δύσκολο. Είναι, τόσο. είναι και δύσκολο. Ναι, είναι και δύσκολα ναι. σκυλιά. Είναι μικρό ε, ο αριθμό. Είναι μικρό ο αριθμό ναι. του. Θεωρείται ένα σπάνιο σκυλί. Ε, σε κάποιε χώρε είναι αρκετά σπάνιο. Σε κάποιε χώρε μπορεί να υπάρχουν και τρία-τέσσερα σκυλιά. Δηλαδή σε ολόκληρο την Ορβηγία, α πούμε, να υπάρχουν το πολύ δέκα σκυλιά. Ε, υπάρχουν πολλέ χώρε που δεν έχουν πάνω από 15 σκυλιά. Και η Ελλάδα μπορεί να έχει 100, α πούμε, ένα παράδειγμα. Ε, και υπάρχουν και χώρε που επειδή ξεκινήσαν νωρί την εκτροφή και τη δουλέψαν, έχουν και λίγο κορεσμό. Mm -hmm. Έχουν παραπάνω σκυλιά. Πε μου κάτι, γιατί τώρα είναι σημαντικό αυτό. Ε, η, η, η σχέση εκπαιδευτή εκτροφέα. Ε, τα βρίσκει σκουρά εκεί ή έχει καλή συνεργασία με του εκπαιδευτέ. Ε, ε, δεν έχω, δεν, δεν είχε χρειαστεί, έχουν ακούσει συμβουλέ. Ναι, ενώ ρε παιδί μου υπήρχε κανένα που δεν δε σ' άκουσε καθόλου. Δεν σου είπε, Έλα, δώρα, κάνε μου τη χάρη, α πούμε. Ξέρω. Όχι έτσι. Μπορεί, όμως, Όχι. Α, μπορεί από αμέλεια να μην κάνουν μικρά λάθη. Δηλαδή, υπήρχε ένα, υπήρχε, υπάρχει σκυλή που έχω δώσει και είχε, είχε ήδη θηβετιανά. Δεν ήταν ίδιε γραμμέ, δεν είχαν τη φύλαξη έτσι. Οπότε την επιβράβευσε τη σκύλα πάρα πολύ στη φύλαξη. Είπα να μην το κάνει. Εκείνη η σκύλα σε σχέση με τα, υπόλοι, με τα άλλα θηβετιανά. Τώρα, αυτή τη στιγμή που επιβραβεύτηκε στη φύλαξη, το κάνει υπερβολικά. Το κάνει υπερβολικά. Ναι, το κάνει υπερβολικά. Δηλαδή, διεκδικεί τη φύλαξη, τρέχει, θα κάνει ανακατεύθυνση θυμού, θα ανεβάσει αδενναλίνη στη φύλαξη. Δεν θα δεχτεί κάποιο δίπλα τη να φυλάξει εκείνο. Τινάζονται εύκολα. Ναι. Ε, mm -hmm. Δηλαδή, τώρα αυτή κοιμήθηκε. Να δω αν θα την αχθεί εύκολα. Α, ναι. Ε. Αλλά απλά είναι μαθημένη να την ακουμπάνε και όταν κοιμάται. Ναι. Οπότε δεν είναι έχει. Δηλαδή, μπορεί... Καλά, δεν την ξυπνάω τότε. Ναι, εντάξει. Ε, Γιατί ε, τα έχουμε... πιτσιρίκια τα δικά μα στο σπίτι δεν κάνουν. Α, ε... α, κάτι που α. μου έχει πει ο Σάκη ο <coughs> Καπετάκη ε, με τα κάνει κορσό είναι ότι ε, ενεργοποιούνται γρήγορα. Απενεργοποιούνται και γρήγορα όμω. Αυτά έχω την αίσθηση ότι για να απενεργοποιηθούν πρέπει να περάσει πολλή ώρα, έτσι. Ναι. Να σιγουρευτούν για τα πάντα. Μια που μπήκα λοιπόν στο θέμα της εκπαίδευσης, να παραμείνω εκεί και να μου πεις κάτι και να μου πεις αν είναι αλήθεια, για να έχω δίκιο. Άμα σε κάψει ως εκπαιδευτή η Θιβετιανό, τελειώσες. Δηλαδή, δεν πρόκειται να σε ξανασυμπαθήσει ποτέ. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, οκ. Okay. Δεν ήταν η δικιά μου ιδέα, λοιπόν. Όχι. Γενικά, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι φύλακα πάρα πολύ. Το βλέπει μετά που μπήκε στο χώρο σου, φυλάκι το χώρο σου, α πούμε, που δεν το ξέρει. Οπότε δεν επιβραβεύουμε δεν επιβραβεύουμε καθόλου τη φύλαξη. Μπορεί να έχει ένα γερμανικό πνευματικό αντόπερμα και να, να το κάνει για να σε ευχαριστήσει. Δεν κάνει φύλαξη εδώ, έτσι. Όχι. Εδώ κάνει μάλλον τα αντίθετα τη φύλαξη. Ναι, ναι, ναι. Κάνει τα κοψίματα σαν να έχει κάνει ναι, φύλαξη. Ναι, 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 γιατί μετά γίνεται τόσο όπλο που είναι, είναι άχρηστο τέτοιο όπλο. Mm -hmm. Αν κάνει τη φύλαξη, αν κάνει μανίκια. Ε, οπότε δεν το κάνει για να παίξει, όπω για να σε ευχαριστήσει ένα σκυλί που θα κάνει τη φύλαξη. Ναι, ναι. Το ξέρει πολύ καλά από την εκπαίδευση. Το κάνει και το εννοεί. Ωραία, άρα δουλεύει 
το μη. Δουλεύει το μη. Δουλεύει το μη και δουλεύει το έλα και δουλεύει ένα σπίτι. Και δουλεύει και το να μην το κάνει. Για να μην φτάσει στο σημείο. Για να, να... μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, θα είναι. Το σπίτι του θα το φυλάει. Το σπίτι του το φυλάει. Ε, ναι, και αν μπει άγνωστο μέσα. Και σε πάρκο, δηλαδή. Την πάω, έχει πιάσει τζακπό. Την πα σε ένα πάρκο και ξέρουν τι πόρτε. Δηλαδή, κάνουν βόλτα, α πούμε, στο φλίσβο. Και κατευθείαν με το που θα παίξουν, με το που θα μπουν, θα πιάσει σε μία τη μία πόρτα και η άλλη την άλλη πόρτα. Οπότε. Ε, πρέπει, να, πρέπει να δεχτούμε ότι είναι μια ράτσα ξεχωριστή, έχει δική τη ιδιοσυγκρασία, είναι πολύ πιο σύνθετη και διαφορετική. Το λένε και οι άλλοι με τι υπόλοιπε ράτσε. Αλλά εδώ ισχύει <laughs> από τι υπόλοιπε ράτσε. Όχι, να σου πω. Οπότε... Εδώ, ας πούμε, έχω προ ξαναδεί, ε, α πούμε, έχω εκπαιδεύσει ελάχιστα Αφγάν. Πάντα θα πάρω την Εύη, την τη Τραγκάλη. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, δηλαδή μπορεί να έχουμε εκπαιδεύσει 500 γερμανικούς πιμενικούς, να έχουμε εκπαιδεύσει 4-5, έτσι. Ναι. Δεν προλαβαίνει να αποκτήσεις μεγάλη, μεγάλη εμπειρία και υπάρχουν και αποκλήσεις ε, συμπεριφοράς. Εγώ γι' αυτό πάντα βασίζομαι στον εκτροφέα. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης με, α, με καμία εμπειρία να ακούσει πάρα πολύ σωστά όλες τις συμβουλές, γιατί δεν θα είναι η μη μαθής. Το έχεις κάνει, το ξέρω ότι το έχεις κάνει ναι. με ιδιοκτήτη και ναι. έχει φτιάξει. Ναι. Σκύλο καταπληκτικό. Το χειρότερο είναι να είναι ημιμαθή ή να ακούσει άλλου ημιμαθεί και. Ε, επειδή, το λέω αυτό επειδή το λέω και για νέου συναδέλφου. Ότι καλό είναι όταν συναντάνε τέτοιου είδου ράτσε ένα τηλέφωνο στον εκτροφέα ναι. να του καθοδηγήσει σε πρώτη φάση. Γιατί, α πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του μαστίφ είναι ότι δεν δέχεται την πίεση. Σωστά. Αν, αν ξεκινήσει με πίεση μαζί του, έχετε τελειώσει. Ε, και... Πρέπει πρώτα να γίνεται να ανεχτεί. Ότι είσαστε μαζί ναι, την και, παρουσία σου. Και υπάρχει και η άποψη που λένε όλοι οι σκύλοι μπορούν να τα κάνουν όλα, εντάξει, το ένα και το άλλο. Ναι, οκ, okay. είδε και στο agility. Μπορεί να το καταλάβει, να το κάνει, το κάνει mm. μία φορά, δύο φορέ. Δεν βρίσκει κανένα λόγο να το επαναλάβει. Μετά δεν μπορεί να έχει, να είναι, να έχει στη. Εννοεί που περάσαμε τον Άγμπαρτ, ναι. τα εμπόδια και τα λοιπά. Και, ναι. και σε αυτήν, α πούμε, έχω ανεβάσει και έχω κάνει και με σκύλα α agility. Την πρώτη mm. φορά πήγε πολύ καλά, τη δεύτερη, είχε, τη δεύτερη έκανε όλα τα εμπόδια, α πούμε. Την τρίτη φορά, παρόλο που ήταν πεινασμένη για να κυνηγήσει τη λιχουδιά, ε, με το που την έβαζε μέσα, κοίταγε να φυλάξει το χώρο. Το φόκου Ζ, ζούσε, ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε, για yeah. να φυλάνε το χώρο. Ε, πώ ξεκίνησε, Γιώργο, δηλαδή πώ κόλλησε με αυτή τη φυλή. Τα, τα, γνώρισα, τα γνώρισα από μια ταινία, ένα θρίλερ που βγήκε το 1993, αν θυμάμαι καλά. Ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου λέγεται. Και Τι βρήκα είναι... το γατό σκυλό. Είναι θρίλερ αυτό. Έχει μια μεγάλη... yeah. είχε μια... Ναι, είχε μια μεγάλη. Θρίλερ επιστημονική φαντασία. Yeah. Ε, και έχει μια μεγάλη ιστορία έτσι, για το πώ διαλέξαν τη φυλή και τα λοιπά. Να βάλουν τελικά τη βετιανά. Τα οποία βέβαια δεν ξέραμε τη ράτσα. Και εκεί καταλαβαίναμε ότι ήταν κάτι σαν διασταύρωση. Νομίζαμε. Mm-hmm. Γιατί έδειχνε ότι είχε DNA από διάφορα ζώα. Ε... Τα γνώρισα εκεί, τα βρήκα σε έναν Άρτλαντα σκύλων. Στην Φίλου. ταινία αυτή, πες μου, τι, τι ρόλο έπαιζε ο σκύλο. Στην ταινία. του Καργαρία. Ήταν ένα ναι, ήταν ένας ψυχάκιας, ψυχωτικό σκύλο, δημιουργία, δημιουργία εργαστηρίου. Ναι. Ε, το οποίο είχε φτιαχτεί για βιολογικό. Σαν, είχε φτιαχτεί βιολογικά από διάφορα. Όπλο, ναι, ήταν, ήταν ένα όπλο. Ε, ο σκύλο αυτό στην ταινία φαίνεται ένα. Είναι, είναι ντουμπλαρισμένο από έξι σκυλιά, αν θυμάμαι καλά. Ε, δύο από αυτά τα έχω πίσω στις γραμμές. Δύο άλλες. Στις δικές σου γραμμές. Ναι, ναι, τα έχω πίσω. Α, είναι προγόνοι αυτά, αυτή η ηθοποίη. Καλά, έχεις διάσημους σκηνούς, το ξέρουμε. Ας, είναι, ναι. ναι. Και φυσικά κάποια από τα υπόλοιπα σκυλιά της ταινία δεν αφήσαν απογόνους, δεν εκτράφηκαν όλα. Ε, έψαξα να βρω πώς τα λένε. Δεν υπήρχε πουθενά, ήταν μόνο, δεν υπήρχε στην Ελλάδα όταν τα πρωτοείδα στην ταινία και πήρα ένα Samoyed. Μετά από κάποια στιγμή που μου άρεσαν και εκείνα, μετά κάποια στιγμή είχα πάει στο κοινολογικό όμιλο Ελλάδα τότε. Είχα δηλώσει κάποιο άμμο για μια έκθεση. Και ρώτησα αν υπάρχει. Έκανε εκτροφή άμμο για τότε. Ε, δεν έκανα εκτροφή, ήμουν μικρό. Απλά πήγαινε στου άμμο για να του. Ναι, ναι, πήγαινε ναι, στην έκθεση. Ναι. Και κάποια στιγμή εκεί στον Κοέ το 95-96, λίγο αργότερα το 99, ε, ρωτάω, 98-99, και μου λέει υπάρχουν. Λέω υπάρχει κάποιο με θεβετιανά και μου λέει υπάρχουν. Και του λέω. Λέω πού. Και μου λένε το, το όνομα και λέει έχει τρία. Και ήταν στη γειτονιά μου. Ήταν δύο-τρία στενά πάνω από το σπίτι μου. Απίστευτο. Απίστευτο. Και δεν το έχει δει ποτέ. Συνάδελφο. Δεν, ε, ναι. ε, δεν τον είχα δει ποτέ. Συνάδελφο τη συνάδελφο. Συνάδελφο εκπαιδευτή. Συνάδελφο δικό σου, ναι. Μάλιστα. Και φυσικά εκεί έπαθα τον πρώτο έρωτα με τη ράτσα. Το τα είδα από κοντά. Το λέμε, δεν είναι. Α, ναι, ο Βαγγέλη Ορίγα. Πολύ καλό σου. Ο Βαγγέλη Ορίγα. Ναι. 
Πάρα πολύ καλός φίλος. Ήτανε, είχε τα τρία λοιπόν πρώτα, το 95, 96, 97 το δεύτερο και το 98 είχε φέρει το τρίτο. Ε, τα γνώρισα, πήγαινα στις βόλτες μαζί τους. Ε, γενικά είχα έναν έρωτα, επειδή δεν με, αφήναν, δεν με άφηναν να πάρω σπίτι μου η μητέρα μου τότε. Και ο πατέρας μου σκυλή, γιατί ξέραν ότι είναι... Η ταινία μα τα είχε δείξει και πιο τρομακτικά από ό,τι είναι. Ναι. Αλλά γενικά επειδή. Τα, τα είδαμε και στο Βαγγέλη. Ήταν σκυλιά φύλακε. Εγώ ήμουν μικρό. Τρομερή επιλογή του Βαγγέλη. Έτσι. Δηλαδή όλοι παίρνουν Βαγγέλης... ένα σκύλο που εκπαιδευτικά ας πούμε, θα δείξει. Δεν ξέρω εγώ τι. Ο Βαγγέλη επέλεξε μια φυλή η οποία ναι. είναι. Ε, 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 εντάξει, δεν θα κάνει. Ναι, δεν μπορούσα να το φανταστούμε. Αν ότι... ναι. οι κολοτούμπε ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το είχε ξα... 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 δε, δε, δε ξαναδεί και κάποιο. Το είχαν δει και ο Βαγγέλη τα είχε δει στην ταινία. Mm-hmm. Και ναι, εντάξει, δεν μπορούσα να φανταστούμε ότι ο χαρακτήρα είναι τόσο πρωτόγονο και δεν μπορεί να δείξει ε, σαν εκπαιδευτή κάτι. Μόνο την κοινωνικοποίηση μπορεί να δείξει. Ότι δεν έχει κάνει λάθη, να έχει κοιλιά. Διαφωνώ. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα. Η βασική εκπαίδευση στο σκύλο μπορεί να την κάνει. Δηλαδή. Να του, να του, να του μάθει το κάτσε, το κάτω, να κάνει να μην ναι. ε, ναι. Μπορείς να το τα μάθεις, έτσι. Αλλά χρειάζεται ένα ειδικό τρόπο για αυτά τα σκυλιά, που σίγουρα δεν είναι υπηρεσία. Αλλά εκτρέφεις, εκτρέφονται χρόνια, χιλιάδες χρόνια με προτεραιότητα τη φύλαξη. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ δύσκολο ένα κάτω όταν το σκυλί φυλάει πραγματικά. Δηλαδή να βάλει την προτεραιότητα το κάτω, επειδή το έχει μάθει από ένα θετικά ναι. ή με οποιαδήποτε τρόπο. Έχει μάθει θετικά το κάτω, να κρατήσει αυτό το κάτω και να ξεχάσει τη φύλαξη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα. Είναι σαν να θε να τον εκπαιδεύσει να μην σηκώνει το πόδι του αρσενικό. <laughs> ε, Πώ θα ονομάζε μου μία λέξη, Τα φιλοτιά να μάθει, Ποιο είναι ο χαρακτηρισμό που θα του μείνει, Τζοντανό Πολύθωμα. Γενετική δεξαμενή των σκύλων. Ε, ίσως. Ζωντανό Πολύθωμα όμω. Είναι γατό σκυλό, είναι, είναι πρωτόγονο, έχει. Είναι έρωτα, είναι βίτσιο. Είναι βίτσιο γιατί είναι δύσκολα σκυλιά. Έχω... Ε, έχεις... έχεις καταφέρει όμω, ρε άνθρωπε, να υπάρχει και σκύλο που κυκλοφορεί δίπλα στον ιδιοκτήτη. Απαγορεύεται να πούμε καταρχήν αυτό, ναι. αλλά το έκανε και αυτό. Ναι. Σταματούσε τα φανάρια. Σταματούσε τα φανάρια και ήταν χωρί λουρί και ναι. περπάταγε δίπλα του. Ε, ε, τι ε, εικόνε τι έχω, θα τι δείξω. Απαγορεύεται να βγάλει το λουρί στο σκύλο, αλλά έχει καταφέρει ναι. να φτιάξει ένα ναι, τέτοιο ναι. σκύλο. Δεν το, δε, πο, πο, πάντα ήμουνα μη, 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 μη το κάνει, μη το κάνει. Αλλά ο σκύλο ήξερε στο φανάρι πήγαινε, πέναγε πίσω από το αυτοκίνητο. Υπήρχε μόνο αυτοκίνητο σταματημένο. Δεν μπαίνει προ την ημεριά, πριν για την πίσω. Σταματούσε τα φανάρια. Ε... Θέλει και πλήρη συγκέντρωση εκεί, έτσι, όλη την ώρα. Είσαι... Δεν έχει βγάλει ένα σκύλο. Όχι, και είσαι είσαι... στην τζίτα. Ναι. Είναι σκυλιά που δεν τραβάνε στο λουρί ποτέ. Ναι. Και στο λουρί δεν τραβάει ποτέ κανένα του. Αυτό ε... πώ. Θα περίμενε στο αντίθετο. Σύνο... Είναι ψηλό. Σύνο... Να... Ε, να μην γουστάρει να τον ελέγξει. Είναι, ψη... είναι συνοδό, δεν είναι τόσο οδηγό. Δηλαδή, ο... στο, σκυλί... στο λουρί είναι κύριο. Ναι. Και κυρίε, κανένα δεν τραβάει. Ναι, σε ένα ερέθισμα που μπορεί να κοντραριστεί με ένα σκύλο, φυσικά θα τραβήξει και ένα. οποιοδήποτε σκύλο θα τραβήξει. Ναι. Αλλά όχι, ναι, έχω σκύλα που την τραβά γιατί μπορεί να μυρίζει κάτι 10 ώρε. Όχι να σε τραβήξει. Μεγάλα σκυλιά, πώ πάνε όμω. Ναι, υπάρχουν γερμανικού μενικού που τα ξέρουν ε, οι, οι πιο μεγάλε σκύλε μου και αυτέ. Από μικρά, οπότε είναι ερωτευμένα μαζί του. Ε, γενικά όμω, άμα δεν ξέρουν γερμανικό πειμενικό, θέλουν να το φάνε. Βλέπουν το όρθιο αυτή, του θυμίζει πιο πολύ σιλουέτα λύκου, ίσω είναι περασμένο μέσα στο DNA του. Να το θεωρούν απειλή, τρελαίνονται γενικά με το όρθιο αυτή, με το λυκοειδή σχήμα, τρελαίνονται. Του τραβάει την προσοχή, του εκνευρίζει περισσότερο ένα νευρικό σκύλο ή ένα βαρύ μαγκάζ. Με με νευρικά μικρά σκύλα. Δηλαδή, ένα μαλινουά θα το τζάντιζε περισσότερο από ένα καύκασο. Δεν, δεν, την προκα... δεν, προ... δεν τις προκαλούν τα άλλα σκυλιά εύκολα. Όταν τα βάλεις μαζί, ας πούμε, σε ένα πάρκο... Όχι, δεν μιλάω για πρόκληση. Ε, μιλάω θα για δώσει σημασία στο μεγάλο σκυλί, ναι. Θα δώσει σημασία στο μεγαλύτερο σκυλί. Ναι. Με τα μικρά σκυλιά. Η μάνα τη, α πούμε, είναι ερωτευμένη με δώσει ένα μικρό σωμό σκυλί. Δώσει 100 σκυλιά στο φλίσβο, στο ένα πάρκο κάπου. Mm-hmm. Θα, θα ερωτευτεί το Τσιουάουα και το Γιόρξάιρ και θα είναι πίσω από αυτά. Να είναι όμω σκυλιά τα οποία πρέπει να δουλευτούν πολύ στην κοινωνικοποίηση με άλλου σκυλού. Ε, Αναφερθούν ε... στην τύχη του. Παίζει με φωτιά. Όχι. Αν δεν έχουν τραυματικέ εμπειρίε, δεν έχουν ανάγκη. Δηλαδή, έχω σκυλή που γνώρισε, που δουλεύτηκε πολύ λιγότερα. Δεν γνώρισε σκυλιά, κοινωνικοποιήθηκε σε άλλα πράγματα, αλλά σκυλιά δεν γνώρισε πολλά. Πήρε ελάχιστα. Κοινωνικοποίηση είναι ένα μπορώ να είμαι και στο σπίτι μου βασικά. Και με του επισκέπτε και με όλα. Και στο αυτοκίνητο. Οπότε, σκυλιά όντω δεν είχε γνωρίσει πέρα από τα δικά μα. Αλλά το ότι δεν είχε
μεγαλύτερο εκθέσει μετά. Ναι, και ναι. δεν ασχολήθηκε. Ποτέ δεν ασχολήθηκε. Και είναι μια χαρά. <coughs> Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ που είσαι εδώ. Ε, χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτά γιατί. Ένα αρχαίο απολύθωμα δεν τελειώνει σε μία συνέντευξη. Θα, 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 θα την ξυπνήσει λίγο τώρα να την χαϊδέψω. Ξύπνατη. Να δούμε και πώ κάνει. Μα δεν θέλω να την ξυπνήσω. Όχι, θεωρώ. Όχι να του κανόνε που έχω. Α. Ξύπνησε τη εσύ και θα την χαϊδέψω. Πάμε. 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 Έλα. Ωραία. Ωραία. Ουτοπία. Το κοριτσάκι μου. Το ουτοπάκι μου. Το κοριτσίδι μου. Το πιο όμορφο μου με ανέχεται έτσι. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι πάμε να την κάνουμε, Α, τελειώσαμε. Εντάξει. Αυτό ήταν η συνέντευξη. Ναι. Τώρα βολή... Εδώ κυλίτσε χαϊδεύει, α πούμε. Ε, πάντα χαϊδεύει. Θα σου κάνει, ο, εννοώ θα σου κάνει, ρε παιδί μου, τη γουστάρω τώρα που το κάνει. Α, αυτό. ναι, ναι αυτή, έχω... Α. αυτή θα πέσει και στο πλάι, μα τη αρέσει, αν την ξυγίνει, θα την ξύνει. Ναι. ναι. Ενώ, ενώ έχω σκυλί. Ουτοπιά, ουτοπιτσά. Που δεν θα κάνει. Άμα, άμα μια φορά δεν του αρέσει κάτι, μετά δεν κάθονται. Δηλαδή... Να σε ρωτήσω να αλλάξουμε θέση, τι θα γίνει. Τίποτα. Για έλα από εδώ. Προς το καλό δίκτυο. Το, το πίτσα θα κάτσουμε μαζί εδώ τώρα. Εδώ θα κάτσουμε μαζί. Εδώ. Μαζί. Σου πάει. Μου πάει. Σου πάει. Το χω. Ναι, ναι. Κορδόθηκε. Ε. Έχει αρχίσει και μαδάει τώρα και είναι... Κορδόθηκε. Όλα. Μου δώσα ένα φυλάκι. Μου δώσουμε ένα φυλί να, να, να σπάσουμε το μύθο. Ωραία. Ε, ξεκίνησε. Πολύ. Το άκουσε, ξεκίνησε. Ναι, και το, μπορώ να το κάνω και να το κάνει και παραπάνω. <σχυ> όχι, 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 δεν είναι ούτε τέτοιο τώρα γιατί είναι και τα δικά μου για να ακούσουν. Αν ακούσουν το ρεβό, ουτοπία, δώσουμε ένα φυλακή. <σχυ> δώσουμε ένα φυλί. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι μου. Κοντά φτάσαμε. Λοιπόν, <σχυ> σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από αυτή την πλευρά ε, μπορεί να φύγει χωρί το σκυλό. <σχυ> <σχυ> Όχι, όχι, αυτή, είναι, αυτή είναι, είναι πολύ εύκολη σκυλή. Ωραία, είναι πρώτη φορά που μου Είναι αυτή, δύσκολη δηλαδή. μόνο με του αρσενικού. Μα έχει βγει λίγο. Έχει βγει λίγο τζαναμπέτο. Ε, γουστάρει θηλυκά. Ακόμα, όποιο δώσει ένα ξένο θηλυκό και παίζει. Μια χαρά. Μεγάλο σκυλή να είναι. Του αρσενικού του κάνει πολύ άγριο μπούλινγκ. Πέρα από τον, τον δικό μου πούμε, σπίτι που τον ξέρει από μωρό. Ναι. Αλλά τον αδερφό του, α πούμε, τον κάνει πολύ άγριο μπούλινγκ. Τον Ακμπαρ τον. Ναι, 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 τον έχει. Φοβάται να πλησιάσετε. Τώρα ο Άκμπαρ να πούμε ότι είναι ο σκύλο ο οποίο ε, ε, είναι που περιγράφουμε, που περπατάει ναι. που περπάταει χωρί λουριά κτλ. Ωραία. Σε ευχαριστώ και από αυτή την πλευρά. Να σε καλά. Έφυγε ήδη.